அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் மெத்தட் ஆஃப் டிவைசர் டு ஃபைண்ட் த ரேஷனல் ரூட் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த ப்ராப்ளம் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஏ நந்தினி அப்படின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க இது அவங்களுக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் இப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து எது ஃபேக்டர் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபேக்டர் அப்படின்றது இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா ஜீரோ வரணும் இப்போ நம்ம டிஃபால்ட்டாக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஃபேக்டராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபேக்டர் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லும்பொழுது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஒன் வரும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஒன் போட்டு பார்க்கலாம் அந்த ஈக்குவேஷனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒன் போட்டு பார்த்தோம்னா அதாவது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இரு இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் போட்டு பார்க்கலாம் டூ இன்ட்டு ஒன் க்யூ மைனஸ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இது வந்து ஒன் இது வந்து டூ ஏன்னா ஒன் க்யூபோட வேல்யூ ஒன் தான் ஒன் பவர் ஃபோர் வேல்யூ ஒன் தான் மைனஸ் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு வரும் இப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் எதுனா இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் வேல்யூலாம் வந்து நம்ம ஒரு ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் வந்து நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் வரும் அதே மாதிரி இந்த வேல்யூஸ் மைனஸ் வேல்யூஸ்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் மைனஸ் வேல்யூஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னு வரும் அப்போ ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜீரோன்னு வரும்பொழுது இப்போது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து நமக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஆனால் இப்போ நம்ம நியூட்டன் மெத்தட் மூலமாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம என்ன செய்யணுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை நம்ம அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த டூ எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இல்லையா அந்த டூ எக்ஸ் க்யூப் நம்ம எப்படி எழுதலான்னா மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை வந்து நம்ம வர வைக்க முடியும் இப்போது இது எப்படி செ சொல்லணும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ மைனஸ் டூன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது மைனஸ் ஒன்னையும் மைனஸ் ஒன்னையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் டூ வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ எது ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லைங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குங்களா இதை வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு வேல்யூவாக ஒன்று வந்து மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இது எப்படி அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் ஃபோர்டீன் கூட ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஒன்றுன்ற மாதிரி தானே அப்போ வந்து மைனஸ் தேர்ட்டீன் வந்துடும் இந்த வேல்யூ வந்துடும் இப்போ இந்த மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ரெண்டாக வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் எக்ஸு இது நமக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஃபோர்டீன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் அதை ஒரு க்ளூவாக வச்சு தேர்ட்டி எயிட்டில் ஃபோர்ட்டீன் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த லாஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம க்ளூவாக வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணலை அதனால் அதை அப்படியே எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூபுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் இங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த மாதிரி அதே மாதிரி மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ண வேல்யூ
இப்போ எடுத்து எழுதிக்கலாம் இதை தனியாக எடுத்து எழுதும் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படி இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல இந்த மைனஸை மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல மைனஸை வெளியில் எடுக்கும்போது இது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது எக்ஸ் க்யூப் இந்த வேல்யூ எடுக்கும்பொழுது இதை நான் வந்து நம்ம மைனஸாக தான் கொடுக்கணும் எப் ஏன் மைனஸாக கொடுக்கணும் நான் இப்போ மைனஸை உள்ளே கொண்டு போங்களேன் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் இந்த வேல்யூ வந்துடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இந்த வேல்யூ வந்துடும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அகெயின் ஒரு மைனஸ் இந்த ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குங்களா அதில் மைனஸ் வெளியில் இருக்கட்டும் இது வந்து ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் இப்போ இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போனால் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ வந்துடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் இந்த வேல்யூ வந்துடும் லாஸ்ட்டாக நம்ம இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து எக்ஸ் க்யூப் டேர்மை வெளியில் எடுக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் எக்ஸ் க்யூப் டேர்மை வெளியில் எடுக்க போகிறோம் எக்ஸ் க்யூப் டேர்மை வெளியில் எடுத்துட்டா ஃபோரில் த்ரீ போச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஒன் இருக்கும் எக்ஸ் க்யூபே வெளியில் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் அதே மாதிரி இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துட்டா த்ரீயில் டூ போச்சுன்னா ஒரு எக்ஸ் வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுக்கிறதால ஒன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர்டீனை வெளியில் எடுக்க போகிறோம் ஃபோர்டீன் எக்ஸை வெளியில் எடுத்தால் எக்ஸ் ஒரு வே எக்ஸ் வெளியே போச்சுன்னா ரிமைனிங் வந்து ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் ஃபோர்டீன் எக்ஸுக்கு வெளியில் போயிடுச்சுன்னா ஒன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோரை வெளியில் எடுக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வெளியில் எடுத்துட்டா இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்துலேயுமே வந்து கா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வருது இல்லைங்களா அதனால தான் அதை வந்து நம்ம சம பிரித்து அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இங்கே ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்காக தான் எல்லாத்துலேயும் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வரணுன்றதுக்காக தான் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை காமனாக வெளியில் எடுத்துருவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை நாலு இருக்குது அதை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன வேல்யூ கர் வரும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் க்யூபு அதுக்கப்புறம் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு அதுக்கப்புறமா இந்த மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸு இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது நமக்கு வரும் இப்போது நம்ம அப்போது நியூட்டன்ஸ் மெத்தட் மூலமாக எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றது ஒரு ஃபேக்டர் ஆகி போச்சு இதை நம்ம வந்து லாஸ்ட்டில் ஆன்சரில் எடுத்து எழுதுவோம் ஸோ ஒரு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை எடுத்துப்போம் இந்த எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ இதில் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இல்லைங்களா லாஸ்ட்டாக இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு எது இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்டராக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் எது இதெல்லாம் ஃபேக்டராக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற வேல்யூக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அதே மாதிரி டூ டேபிளில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் த்ரீ டேபிளில் இது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஃபோர் டேபிளில் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டேபிளில் வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டுவெல் டேபிள் அதுக்கப்புறமா வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து டேபிள் அதே மாதிரி எயிட் டேபிள் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வரும் இப்போ நமக்கு இது ஒரு ரூட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அடுத்தது வந்து நம்ம ட்ரூ டூவை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூவை ட்ரை ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஏற்கனவே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அந்த ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் தான் வந்து இங்கே நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் வந்து இது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கூட எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து கண்டுபிடிச்சோம் இது வந்து எடுத்துடலாம் ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டர் இப்போது இந்த வேல்யூவை தான் நான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபேக்டராக எக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்து இதுக்கு ஃபேக்டராக அப்படின்றது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலான்னா இதை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ போட்டு பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ போட்டோம்னா டூ க்யூ மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இதில் டூ க்யூபோட வேல்யூ எயிட் இதனு
இந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து லாஸ்ட் டைம் பிரித்த மாதிரி தான் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு பிரிக்க போகிறோம் இந்த ஃபோர்டீன் எக்ஸ் எப்படி பிரிக்க போகிறோன்னா மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம பிரிக்கலாம் இப்போ இந்த பிரித்ததை வந்து நம்ம ஒன்றா எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த இதுவும் எழுதியாச்சு இதுவும் எழுதியாச்சு லாஸ்ட்டில் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவும் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒன்றா எப்படி பார்க்கலாம் இதுவும் இதுவும் ஒன்றா இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இதுவும் ஒன்றா இருக்கட்டும் இதுவும் இதுவும் ஒன்றா இருக்கட்டும் இப்போ இதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுவும் இதுவும் அப்போது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் லாஸ்ட்டில் இது மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ இதை குரூப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல மைனஸை வெளியில் எடுத்துடலாம் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ இதில் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துடலாம் இந்த ரெண்டு டேர்மில் அப்போ இங்கே என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல எக்ஸை வெளியில் எடுக்கலாம் இந்த இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு வரும் இந்த இடத்துல மைனஸ் டுவெலில் வெளியில் எடுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு வரும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்றது காமனாக இருக்குது அப்போ எப்படி எழுதிக்கலான்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதை மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா எழுதிட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறமா இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் டுவெல் ஸோ எ போன தடவை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்தது இந்த தடவை வந்து நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்தது இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது இது மட்டும்தான் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜென்ரலாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது மைனஸ் டுவெல் வரணும் அதே ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன்னு வரணும் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ எந்த ரெண்டு நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஃபோரும் மைனஸ் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் வரும் அதே ப்ளஸ் ஃபோரும் மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் ஃபோரும் மைனஸ் த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டுவெல் வரும் அப்போ நம்ம டைரெக்டாகவே இந்த இடத்துல நம்ம ஃபேக்டர் எழுதிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல்லுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஈக்குவேஷன் இது தான் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதுக்கு எது எதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இப்போ கண்டுபிடிச்ச அந்த லாஸ்ட்டு ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ